Hi all, welcome to One's Coaching Center. We will discuss the in the previous year question paper discussion. We will discuss the class in the thermodynamics and thermodynamics. We will discuss the part A and the other questions. We will discuss the details in the video. We will discuss the main part A and the main part A. We will discuss the main part A and the main part A. First, what do you mean by the microscopic and microscopic approaches in the thermodynamics? Uh, three mark questions are three mark questions are then what do you mean by the ideal gas temperature scale and then, then explain positive and negative heat work interaction heat and work in the interaction with respect to the sign convention then fourth question which property of the system increases when heat is transferred at constant pressure and constant uh, volume then uh, an expression with respect to uh, specific heat and such expression cp and cv at a time and that became and uh, adult and internal energy kevola expression uh, and what are the causes of irreversibility of system mainly and the causes are the number detail discuss is remaining in the number of anji questions and goody i'm not the include in the five into three fifteen marks again in the score and under so in the video we have 15 mark questions that is 5 into 3 5 mark remaining at the first uh, fifth question okay. so question number 6 question number 6 simple question direct question aanu pratheechu aalochikkanum illa pakshe ivada avaru pratheechu choichittunde question okay give the kelvin plan and cauchy statements of second law of thermodynamics avaru choichirikkunnathu explain the second law of thermodynamics aanu statement ezhudanaanu choichirikkunne statement ezhudumbol thirchayittum aa statement de formula thanne ezhudanam Kelvin plan statement and closure is made to In case I will just state the following statement, like state second law of the matra parnal, Ningle is the endum than aid. Okay, so Oro statement one point five mark, one and a half mark, which I will distribute him, one and a half mark, which I will distribute him. Okay, so Namkaria, second law of thermodynamics in a render statement and all other. Second law of thermodynamics in a question number detail I had discuss the chase on number of previous videos like a link number of apple no search the union in commands law and at the detail I had to discuss the second law of us look at it this is in the is second law of thermodynamics on the parent the mainly where you put your concept like in the middle country and entropy in the world and put your concept like you want to run a lot a lingle and the barrier रेंड कार्यंगल आना वड़ा मेन आइटम डिस्कस इन्द एप्लिकेशन लेवल ले हीट इंजन आदि बोलते हैं रेफ्रिजरेटर हीट पंप इधर क्या नमले सेकेंड लॉफ बेस इन्द डिस्कस जाना ये वड़ा मून मार्क ने अवरे चोरी ची टुल्लो अपन नमके इन्दी जामा जस्ट का स्टेटमेंट मात्रा मेंशन चिया जस्ट टू एग्जाम्पल it is impossible to construct a device that operates in a cycle. If a device is an engine, no problem. It is impossible to construct an engine. It is impossible to construct an engine. It is impossible to construct an engine. So that operates in a cycle which receives heat from a single reservoir and converts the entire amount of heat into work. Okay. It is impossible to construct a device. अंगने वो जो डिवाइस है नमक के इंदा फॉर्मूलेट चीज़ है लेकिन कंस्ट्रक्ट चीज़ है ना इट पॉसिबल आ भी ला लेकिन पॉसिबल आ ला एंगने आना इट ऑपरेट इन ए साइकल ऑपरेट इन ए साइकल रिसीव हीट फ्रॉम ए सिंगल रिसर्वोयर एंड दैट कन्वर्ट एंडर अमाउंट ऑफ हीट इनटू वर्क आधा ये द उर सिंगल रिसर्वोयर ल नम हीट अब्सोर्ब जाए द आ अब्सोर्ब जाए इन द एंडर हीट में इन्दर इट मारनु वर्क का इट मारनु दैट मींस आज तो री इनडायरेक्ट मीनिंग उन्नद इन्दर आना नमल कोड करना हीट आना अवर ते इन अलेक, तो आ हीट ने इंदर टमाटर नो वर्क का इड नमले कन्वर्ट कीनो, कुड़क का ना हीट मुड़वन, डेट मींस ए कंप्लीट इनपुट इनटू इंदर आना आउटपुट, देर इस नो हीट लॉस, अदा आना वेरी सिंगल रिसर्वोयर अंदर टाइम ले मेंशन जेदी कीनो, मंस लाव नंदा, वेरी सिंगल रिसर्वोयर उपयोगी चोरी हीट एंजिन � अरे अर्थात् में इन दो बारे में उन्होंने उरी हीट लॉस अलग ही लावड़ा इन दो ने वार्क पौधे ने शेष में उरी रिमाइनिंग आयत लोड़े हीट है इन दिन इन दो उरी रिजेक्शन ऑफ हीट है वड़ा सेकेंड आ सेकेंड दूसरा वो अलग ही वड़ा नाटक में उन्होंने इन दो नोके पर्यावरण में चला पाएंगे नहीं ल Constructed device which operates on a cycle which receives heat from a single reservoir and that converts into complete and then heat into work. That's one point. 
രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഡിവൈസ് എന്താണ് ടു യൂസിങ് എ സിംഗിൾ റിസർവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു എൻജിൻ കാരണം എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു എന്താണ് എൻജിൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്തോരം ഓടും അല്ലെ എഴുപത് എഴുപത് അല്ലെ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ബൈക്കിന്റെ എൻജിൻസിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ആ എൻജിൻ ആ ഒരു ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കെൽവിൻ പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അതിന് ഒരു എന്തുണ്ടാവും ഒരു റിസർവോയർ രണ്ട് റിസർവോയേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ഉള്ളത് ഒരു ഹോട്ട് റിസർവോയർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ ടി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടി എൽ റിസർവ് ഉള്ള ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ നമ്മളിതിനെ സോഴ്സ് എന്നും സിങ്ക് എന്നും പറയും സോ ഇതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് സെറ്റ് എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതെന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഡബ്ല്യൂ വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിമൈനിങ് ഹീറ്റ് ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് സോഴ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ കെൽവിൻ ബ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ റിസർവോയർ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക സിംഗിൾ റിസർവ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ഒഴിവാക്കുന്നു നമ്മുടെ സിങ്ക് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ സിങ്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ക്യു വൺ ഈസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇത് മീൻസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ടു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ടു വർക്ക് എന്നാണ് ദറ്റ് മീൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദിസ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെ സോ പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കെൽവിൻ പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് പ്രാക്ടിക്കലി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്താൽ എന്താ ആ ഒരു ആൻസറിന് ഒരു കംപ്ലീഷൻ കംപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ബൈ ചാൻസ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഇത് ചോദിക്കാറ് ഏഴ് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റിൻ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ക്വസ്റ്റിൻ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ഹീറ്റ് എൻജിന്റെ ഒരു പോർഷനും കൂടെ കൊടുത്ത് എഫിഷ്യൻസി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ലോ ആണ് ആ ലോ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് കെൽവിൻ പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കെൽവിൻ പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു സിംഗിൾ റിസർവർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹീറ്റും എന്തായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല വർക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹീറ്റ് എൻജിനകത്ത് രണ്ട് റിസർവോർ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ മൊത്തമായിട്ട് ഡബ്ല്യൂ ഡി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലെ സോ ഇങ്ങനത്തെ മെഷീൻ നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൽ മോഷൻ മെഷീൻ ആണ് ആക്ച്വൽ ഐഡിയൽ കേസിന് പറയുന്നതിന് പെർഫെക്ഷൻ മോഷൻ മെഷീൻ ആണ് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോ പ്രോബ്ലം ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്ലോഷി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് കെൽവിൻ പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും രണ്ടാമത് എന്താണ് ക്ലോഷി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ക്ലോഷി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഒരു കാര്യം അറിയാം അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഒരു ഹോട്ട് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒരു കപ്പിൽ നമ്മൾ എടുത്ത്
ആ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി എ സെറ്റൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് ആ ബാക്ടീരിയൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ സോ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ട് സബ്സ്റ്റൻസിനുള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ബയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി പോകാൻ ചാൻസ് കേടാവാൻ ചാൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റിമൂവ് ചെയ്യുക ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു ബോഡിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ എക്സാക്ട് എന്ന് എക്സാക്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായി പോകും കൂളായി പോകും അല്ലെ തണുത്ത് പോകും തണുത്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കൂൾ എ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ ടു കോൾ കൂൾ എസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും സംതിങ് അതിന് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റെഫ്രിജറേറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി തണുത്തതാണ് നമ്മളെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറും സബ്സ്റ്റൻസും എടുത്താൽ റൂമിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റൻസാണ് എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ് അപ്പം ഓൾറെഡി കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റൂമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സ് ആയി നമുക്ക് എന്ത് വേണം നാച്ചുറലി അത് നടക്കില്ല നാച്ചുറലി നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ക്ലോഷി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ക്ലോഷി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ സൈക്കിൾ വിച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവ് ഓയർ and supplies to high temperature reservoir without any external agency without any external agency that means or supplied work illade allengil nammal or work supply cheyade endu cheyan pattilla or low temperature il ninnu heat absorb cheyidu high temperature like transfer cheyan naturally possible alla edana endil parayunnathu closhi statement il parayunnathu manasilavunnallo so ee or പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഹീറ്റ് പമ്പ് ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എവിടെയാ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോഷി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഏഴ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏഴ് മാർക്കിൽ വരേണ്ടത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒരു ഡയഗ്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് സോ ദിസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് ഹിറ്റ് പമ്പ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്താ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റർ സംബന്ധിച്ച് ദിസ് ഈസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ അല്ലെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ എന്നാണ് സോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ എന്ന് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു സപ്ലൈ സം വർക്ക് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് അത് ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം സോ ക്യൂ വൺ ടു ക്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വി നീഡ് ടു സം സപ്ലൈ വി നീഡ് ടു സപ്ലൈ സം വർക്ക് വിത്തൌട്ട് വർക്ക് വിത്തൌട്ട് വർക്ക് വർക്ക് ഇഫ് വർക്ക് ഈഫ് ഡബ്ല്യു ഇസിക്ക് ഇതാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൾ ടു സീറോ വി കനോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യു വൺ ടു എന്താണ് ക്യൂ ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ വണ്ണിൽ ക്യൂ ടുലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോഷി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കെൽവിൻ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ക്ലോഷി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഴയ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആ ഒരു ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ശരി പുതിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ശരി മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ
അത് നോക്കി ഒരു തെർമോ ഡൈനാമിക്സിനകത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം കേർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇക്ലിബ്രിയം കേർ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫേസ് സ്റ്റേറ്റ് എടുത്താൽ മതി ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ കാർ ദ ഡിസൈൻ ഡെസിനേഷൻ ദ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വേപ്പർ കോ ആൻഡ് കോ എക്സിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വേപ്പർ ക്യാൻ കോ എക്സിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു വാട്ടർ എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ സോ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വൺ ലിറ്റർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ വൺ ലിറ്റർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നില്ല പേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് പോലെ അവിടെ നിൽക്കും അല്ലെ എന്തിനാണ് ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ ട്രാൻസിഷൻ സോ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു പർട്ടുലർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ടൈമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ലിക്വിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റീജിയൻ ആണ് ഫേസ് ആൻഡ് വേപ്പർ അതായത് ലിക്വിഡ് ഫേസിലും വേപ്പർ ഫേസിലും ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വേപ്പർ ഫേസിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ദിസ് എന്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഈ ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് പർട്ടിക്കുലർ ആ കോ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആൻഡ് വേപ്പർ ഫേസ് ആർ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു ഇൻഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ദിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ വോളിയം അല്ലെ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈനിൽ അത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ പി എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എ എന്നോ പി സ്റ്റാർ എന്നോ അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ദ വോളിയം അറ്റ് വിച്ച് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ അത് മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ സെവന്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഷുഡ് ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ദൻ അതിൻ്റെ പ്രഷർ വന്നിട്ട് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ മെഗാ പാസ്കൽ ആണ് ഓക്കെ അത് ഏകദേശം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് റഫ് ക്ലാഗുലേറ്റഡ് റഫ്ലി ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഫോർ മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയും മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ലിക്വിഡ് വേപ്പർ കോ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ എൻ ഫേസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ടൈമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് ആണ് സോ അതിന്റെ ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് ആ അറിയാലോ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഏതാണ് ആ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സോൾഡ് ഫേസ് അല്ല അവിടെ വരുന്നില്ല പിന്നെ ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ ഫേസിനിടയ്ക്കാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് വരുന്നത് കമ്മൾ ഇത് മാറിപ്പോയത് ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റും മാറിപ്പോയത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചറും ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്
ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ഈ ഒരു വി വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം വി എമൗണ്ട് ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ വി വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസിനകത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനകത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം എന്താകും P V which is equal to N R T or N is the number of moles of hydrogen in con that contained in one liter of and then hydrogen and then V volume of uh, hydrogen. So, a V volume of hydrogen gas and the number of moles of hydrogen and the N and the number of hydrogen. Okay. So, I'm going to get an equation become P V is equal to N into R into T. And then so, so N is the number of moles of R and the number of moles of hydrogen and the number of moles of That R, in the power in the study, we have R in the number of the R bar and the number of the R bar and the number of the R bar and the number of the universal gas constant. Near the area PV equal to RT, now the number of moles in the mention is it will end the other, that is characteristic gas constant. So this is the difference PV equal to RT and PV equal to NRT, that is R and the universal gas constant. Then what is that R? R is what we can compare to this R. R is what we can say, this N is what we can say, this N which is equal to N. മാസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ മാസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് മ്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ ദറ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഓക്കെ എം ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഈ എന്നിനെ എം ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എന്നിന് പകരം ഞാൻ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എം ഇൻറ്റു ആർ ബാർ ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ദിസ് ആർ ബാർ ബൈ മ്യൂനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി ഇതെന്തായി നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ് മനസ്സിലായില്ലേ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് ആർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസിനാണ് ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ ആർ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെൻറ്റ് ഇത് നമ്മളെ ബേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ആണ് ആർ ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ഈ ടേം ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസെൻറ്റ് ആർ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെൻറ്റ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസെൻറ്റ് ഓക്കെ കാറ്റസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അവർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് അവർ നമ്മൾ മെൻഷൻ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ടു കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി എയർ ആണെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഐഡൽ ഗ്യാസിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ആറാണ് കേട്ടോ കാറ്റസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസ് ആണ് കാറ്റസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസിന് വാല്യൂ എപ്പോഴും പോയിന്റ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ് ഓക്കെ കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ ആണ് എടുക്കാറ് ഓക്കെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ആണ് അത് മിക്കവാറും എയർ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ തന്നെയായിരിക്കും ഏത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ വാല്യൂ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് യോജിച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് മെയിൻലി പറയുക യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് അതേസമയം കാറ്റസ്റ്റിക് ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗ്യാസിലും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് ടി പി വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചൊരു ബീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ബി സി ആയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ
ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോ ഇതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് എന്ത് പറയുക റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക ദ പ്രഷർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ പ്രഷർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ഇനി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി സ്പെസിഫിക് വോളിയം ആണെങ്കിൽ ദ വോളിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അങ്ങനെയാണ് എഴുത അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഐഡൽ ഗ്യാസിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിനാണ് എന്താ പറയുക റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ത്രീ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെയിൻലി എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ രണ്ടാമത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ രണ്ടാമത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഓക്കെ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ അതായത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആക്ച്വൽ പ്രഷർ പി ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രഷർ ദെൻ സിമിലർലി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി നമുക്ക് ടി യു അറിയാം ആരോ അറിയാം എന്താണ് ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ആണ് അല്ലെ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ഫോർ യൂണിറ്റ് മാസ് കൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓക്കെ പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി ആണ് അവിടെ നിന്ന് വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആർ ടി അല്ലെ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി ഡിവൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ എസ് ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ആർ ഇൻ ടു ടി സി ഡിവൈഡ് ബൈ പി സി എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആർ ഇൻ ടു ടി സി ഡിവൈഡ് ബൈ പി സി നമുക്ക് കൊടുക്കാം സോ അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വേഷൻ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പി സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്പെസിഫിക് വേർഡ് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വട്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൂന്നാമത് എന്തൊക്കെയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഈ പാർട്ട് എയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ള കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും ആൻസർ എഴുതാൻ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈ ദർ ഇസ് നോ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ വെൻ ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇസ് ത്രോട്ടൽ ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ വൈ ദർ ഈസ് നോ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വെൻ ഐഡൽ ഗ്യാസ് ഇസ് ത്രോട്ടിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ ത്രോട്ടിലിംഗ് ഒരു ത്രോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ആണ് നമ്മൾ അത് ത്രോട്ടിലിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഐഡൽ ഗ്യാസ് ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് കൊസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ത്രോട്ടിലിംഗ് ഡിവൈസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം ഇഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതൊരു ത്രോട്ടിലിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ത്രോട്ടിലിംഗ് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇതിനകത്തുള്ള ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ബി വൺ എന്താൽ പി എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് അയ
is adiabatic. Okay? Adiabatic condition. Adiabatic condition. Our idle process is not the same as idle gas. The this process is completely isentropic. That means a reversible adiabatic process. A reversible adiabatic process is the case of the isenthalpic process. That's why we have a adiabatic condition heat transfer. We have the inlet on the same temperature. We have the exit temperature. There is no rise of temperature. We have adding the accumulation or regeneration. That's why we have the temperature change. That is the justification behind this question. Analog. So, this is the expression in the condition. Isenthalpy is proved. Then, isenthalpy is proved. We will see the expression in the condition. Just the 3rd question, you will see the final equation in the derivation. Okay. So, isenthalpy condition and adiabatic condition explain the answer in the condition. So, this is the condition in the condition. We will see the word in the condition. So, we will see the word in the reversible adiabatic process. Okay. So, we will see the word in the condition. Questions, Munu Mark and a Path questions on a detail at a discussion. So, your video can't up on the Kenda item. Each showing like a random item is watching. Allow you to know random item on a question. So, you take another. So, session number clear is answer. What are a question? What are a detail at our questions and like a answer? What are a detail at a discussion? Months like it and down the Padikan and Woody, a cater months like a Padikan and Woody, and you use flight and down the Jarigino. And then doubt of carrying a lot of young and you can come and you young lather are equal to young and the third chat or then the solutions are the door summary. इन्हें नमक के डिस्कस से चाहिए इन द ये जो आना पार्ट बी ले ओरो मॉड्यूल वाइज से लगा क्वेश्चन्स आना अवेड़ा नमक के डिटेल ऐड डिस्कस से ये क्वेश्चन्स ओरो उन्हें डिस्कस से कोर्चुडी डिटेल ऐड इन द बारे में डेरिवेशन्स का कार्य करने आएंगे प्रॉब्लम्स आने आएंगे ओरो मॉड्यूल वाइज से हमारा Thank you.